মানে কাল যদি প্রবলেম হয় তাহলে একটু আবার রিজয়েন করেন তাহলে আমি অ্যাডমিট করে দেব ওকে সো আমরা শুরু করি আজকে আমরা বিগত ক্লাসে পড়েছিলাম হলো ব্যান্ডুইড পর্যন্ত আপাতত যেহেতু আপনাদের এটা পড়ে থাকার সুযোগ হয়নি আপাতত আমরা ধরে নিই কি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝেছেন ব্যান্ডুইড পর্যন্ত বুঝেছেন তো ব্যান্ডুইড পর্যন্ত যখন ব্যান্ডুইড পর্যন্ত আমাদের পড়াটা হয়ে গেছে এই ম্যাথ গুলো আমরা কালকে দেখেছিলাম তখন মানে ব্যান্ডুইড কিভাবে বাই করে স্পেকট্রাম কিভাবে ড্র করে দেন আমরা দেখেছিলাম হলো দেখেন সবগুলো হলো অ্যানালগ সিগনাল যেগুলো হলো অ্যানালগ সিগনাল আমরা আপাতত যা পড়ছিলাম সবগুলো হলো অ্যানালগ সিগনাল পড়ছিলাম এখন আমরা একটু দেখবো ডিজিটাল সিগনালটা কি জিনিস ডিজিটাল সিগনালটা হলো আমরা ইনফরমেশনকে অ্যানালগ সিগনাল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ডিজিটাল সিগনাল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো ডিজিটাল সিগনালটা আমরা যদি কেউ বিগত ক্লাসটা মনে থাকে তো ডিজিটাল সিগনালটা বলেছিলাম ডিজিটাল সিগনালটা একটা কনস্ট্যান্ট একটা সময়ের জন্য কনস্ট্যান্ট থাকে তারপর অ্যাব্রাপলি চেঞ্জ হয় মানে সাডেন চেঞ্জ হয় মানে যেখানে অ্যানালগ সিগনালটা স্মুথলি চেঞ্জ হয় তো দেখেন এখানে এটা একটা ডিজিটাল সিগনাল উদাহরণ মানে মানে ব্যাপারটা হলো মেনলি আমাদের ওয়ান জিরো কে রিপ্রেজেন্ট করা লাগবে ডিজিটাল সিগনালে তো আমরা এটাকে এই দুটা লেভেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখানে দেখেন লেভেল দুইটা আছে না তখন সেই জন্য এটাকে বলা হয় এই ডিজিটাল সিগনাল উইথ টু লেভেলস এখন একটা ডিজিটাল সিগনালে যে অলওয়েজ দুইটা লেভেল থাকবে এরকম নট এন সেট একটা ডিজিটাল সিগনালে মোর দ্যান টু লেভেল থাকতে পারে এখানে দেখেন এখানে যেমন ডিজিটাল সিগনাল উইথ ফোর লেভেল দেওয়া আছে ফোর লেভেল কেমন এই যে এটা একটা লেভেল পজিটিভ ফাইভ মনে করে লেভেল পজিটিভ টু পয়েন্ট ফাইভ একটা লেভেল তারপর আপনি একটা লেভেল দিয়ে কটা বিট সেন্ড করতে চাচ্ছেন আমার একটু দেখি এখানে দেখেন এই সিগনালটা ক্ষেত্রে আমি বলছি প্রথম সিগনালটা ক্ষেত্রে আমি বলছি প্রথম সিগনালটা ক্ষেত্রে একটা লেভেল দিয়ে আমি জাস্ট একটা বিট কে সেন্ড করতেছি মানে একটা লেভেলে করসপন্ডিং একটা বিটি আছে আমাদের সূত্রটা হলো এল ইজ ইকাল টু লেভেল কটা হবে এটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন লেভেলটা কিভাবে বাই করে একটু বললে ভালো হয় জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আপনাদের যে মাথা যেটা অবভিয়াস क्वेश्चन আসবে স্যার লেভেলের সুবিধাটা কি মানে আমরা কেন একটা সিগন্যাল কত সিম্পল ভাবে ভাগ করা আছে এত জটিল ভাবে ভাগ করব এখানে দেখেন এখানে 1 সেকেন্ডে টোটাল কত কয়টা বিট যাচ্ছে 8টা বিট যাচ্ছে সো আপনার যে স্পিডটা সেটা হলো 8 বিপিএস বিট পার সেকেন্ড বুঝছো এক সেকেন্ডে টোটাল আটটা বিট যাচ্ছে যখন আমি চারটা লেভেল ইউজ করলাম তখন এক সেকেন্ডে ষোলোটা বিট গেল তখন আপনার স্পিডটা কত আসছে এখন ষোলো বিট পার সেকেন্ড তো আপনি যত লেভেল বাড়াচ্ছেন তত কিন্তু আপনার স্পিডটা বাড়তেছে এটা কি আপনার ক্লিয়ার মানে আপনার যত লেভেল বাড়াচ্ছেন আপনার তত স্পিডটা বাড়তেছে এটা 
এটা একটু বললে ভালো হয় একটু রেসপন্স করলে তাহলে আমার সুবিধা হবে বুঝতে স্যার আরেকবার একটু বলা যাবে আচ্ছা প্রথম ডিজিটাল সিগন্যালটা যেটা আছে প্রথম ডিজিটাল সিগন্যালটা সেটাতে দেখেন এই যে 1 সেকেন্ডে এই পর্যন্ত হলো 1 সেকেন্ড আচ্ছা এটা হলো 1 সেকেন্ড এই যে এই দাগটা যে আছে এই টাইমটুকু হলো টোটাল হলো 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার আটটা বিট যাচ্ছে তাহলে আপনার স্পিড হলো 8 বিপিএস মানে 1 সেকেন্ডে কয়টা বিট যায় সেটা আমরা দেখব এটা বিট রেট বলে সো আপনার বিট রেট হলো 8 বিপিএস বাট এখানে আপনি 1 সেকেন্ডে 16টা বিট পাঠাচ্ছেন সো এটার স্পিড হলো 16 বিপিএস পার্থক্যটা কোথায় ছিল লেভেলে ছিল সো আমরা বলছি আমরা যদি যত লেভেল বাড়াবো মানে একটা ডিজিটাল সিগনালের লেভেল যত বাড়াবো স্পিডটা তত বৃদ্ধি পাবে এটা কি বুঝতে পারছেন এবার यस স্যার স্যার এখানে যদি 3 বিট দিতাম তাহলে কি লেভেল আরো বাড়তো হ্যাঁ 3 বিট দিলে আমরা লেভেল কত হতো কি বলতে পারবেন স্যার 8টা হ্যাঁ 2 টু দি পাওয়ার 3 8টা তাহলে আমাদের ডিজিটাল স্পিডও বাড়তো জি স্যার বুঝতে পারছি मैंने कम समय আপনি বেশি ডেটা সেন্ড করতে পারতেছেন সো যেহেতু আপনি একই সময় বেশি ডেটা সেন্ড করতে পারতেছেন তার জন্য আপনার স্পিডটা বাড়তেছে জি স্যার এবার আচ্ছা ঠিক আছে স্যার গ্রাফে কি সব সময় লেভেল নাম্বার দেওয়া থাকবে আসলে আপাতত আমরা লেভেল ডিজাইন করব মানে আমরা না যে আমাদের 101010 দেওয়া থাকবে আমরা এখান থেকে এই সিগন্যাল গুলো ডিজাইন করব এক সময় বাট এখন করব না আচ্ছা মানে আমরা ডিজাইন আপাতত আপাতত तो आमाले जो दूसरा जिन्हें जानता होगा बैठा लो बीट रेट, बैठा लो बीट लेंथ। ये बीट लेंथ टा खूब एक टा इम्पोर्टेन्ट ना, बीट रेट टा खूब एक टा इम्पोर्टेन्ट ना, but बीट लेंथ टा आमाले ऑनली इम्पोर्टेन्ट। sorry बीट रेट टा इम्पोर्टेन्ट, बीट लेंथ टा इम्पोर्टेन्ट ना, बीट रेट बोलते बुझान আর বিট লেন্থ হলো বিট লেন্থটা হলো एक्चुअली একটা বিট যাইতে যে সময়টা লাগে এই যে এটাকে বলা বিট ইন্টারভেল অথবা বিট লেন্থ ওই যে আমরা ওয়েভ লেন্থ পড়েছিলাম না সেরকম একটা বিট ইন্টারভেল অথবা বিট লেন্থ বলা হয় সো বিট রেট হলো নাম্বার অফ বিট সেন্ট ইন ইন 1 সেকেন্ড বিপিএস যেটা আপনারা ইউজ করেন মানে আপনারা যেটা দিয়ে বুঝেন আর কি মানে ব্যান্ডউইথ যেটা দিয়ে আপনারা বুঝেন বিপিএস ব্যান্ডউইথ আমরা পরে কনসেপ্ট আসতেছি তো আপাতত মনে করেন বিট রেট হলো নাম্বার অফ বিট সেন্ট ইন 1 সেকেন্ড এটা কি বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতে পারছি জি স্যার ওকে আমরা তাহলে নেক্সট এ মুভ করি ট্রান্সমিশন এনভায়রনমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা একটু থামেন আমি একটু আমি একটু আসছি
मीडियम ट्रांसफार कर लसमय So, what do you mean? Correct. The signal at the beginning of a medium. I mean, when you go to it, it is just a medium. Why? It is just a medium. Why? At a, it is also sender, it is also receiver. So, as a begin, a beginning, the signal that is there, and the ending is the signal that is there. There are many different parts of it. What is sent is not what is received. So, if you are talking about the receiver, sir, so, the reason is that the receiver device. मीडियम मीडियम হ্যাঁ এটা তো সিস্টেম লস মানে যেটাকে আমরা সিস্টেম লস তো एक्चुअली অনেক ব্রড একটা ব্রড একটা টার্ম আছে সিস্টেম লস বলতে एक्चुअली বোঝানো হয় এখানে সেন্ডারের দোষ আছে রিসিভারের দোষ আছে প্লাস মিডিয়ামের দোষ আছে বাট অ্যানসার কি মানে যখন এটা এআরআই জায়গা যে মাধ্যমে যা কিছু না কিছু লস তো হবেই স্যার হ্যাঁ কিছু না কিছু লস তো হবে ওই লস তো হলো ট্রান্সমিশন ইমপ্যারমেন্ট আচ্ছা মানে একদম এক্স্যাক্টলি যাবে না ওকে সো এই ট্রান্সমিশন ইমপ্যারমেন্টটা কি কি কারণে হয় আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা যা পাঠাচ্ছি খুব তাই যাচ্ছে না কিছু না কিছু লস হচ্ছে অল্প কিছু পরিমাণ হলো লস হচ্ছে এখন এই লসগুলো কি কি কারণ হয় সেগুলো সেই কারণগুলো একটু আমরা দেখব আচ্ছা প্রথম কারণ হলো অ্যাটেনশিয়েশন অ্যাটেনশিয়েশন জিনিসটা কি অ্যাটেনশিয়েশনের বাংলা হলো মানে কোনো কিছু লেন্থ কমায় দেওয়া মানে কোনো কিছু অনেক বড় ছিল তাকে কেটে ছোট করা এটা হলো বাংলা মিনিং এখন এটা ডেটা কম্বিনেশনে কি হবে ইমপ্লাই করে সেটা আমরা দেখি একটু দেখেন मीडियम लाइक एज हिट To compensate for this loss, at that point, as if, what we are doing, means, our that the signal that we are passing, the signal that is the energy loss, why? Why is it loss? A transmission medium is made to when we are passing, when we are passing, when we are passing, then when we are passing, there is a heat output. Means, when we are passing, 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 
তো আমরা পয়েন্ট ওয়ান থেকে যদি এই সিগন্যালটা পাঠাই তাহলে পয়েন্ট টু তে এই সিগন্যালটা আসে সো দেখেছেন কিছু লস হয়েছে সো এই যে এই লসটা হইলো এটাকে বলা হয় অ্যাটেনশিয়েশন এটাকে আপনারা বুঝতে পারছেন জি স্যার মানে কোন যা ছিল তাই শেপের কোন চেঞ্জ হচ্ছে না জাস্ট আমার পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে জাস্ট সিগনালের পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে তো কোনো হয় যদি আমি সিগনালের পাওয়ারটা বাড়াইতে পারি তাহলে কিন্তু আমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারি সো অ্যাটেনশন একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হলো অ্যাম্প্লিফায়ার সো অ্যাটেনশন একটা প্রবলেম যে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আপনার যেটা ইউজ করি সেটা হলো অ্যাম্প্লিফায়ার অ্যাম্প্লিফায়ার কি করে এই অ্যাটেনশন সিগনালটাকে সে অ্যাম্প্লিফাই করে দেয় মানে তার পাওয়ারটা বাড়ায় দেয় আপনারা দুইটা জিনিসের নাম শুনবেন আমি তো আপনাদের একটু বলে দিই আপনার দুটা ডিভাইস এর নাম শুনবেন এই দুটো জিনিসের নাম হলো আপনারা শুনবেন অ্যাম্প্লিফায়ারটা হলো এই যে অ্যাম্প্লিফাই করে দেয় আমরা যদি দেখি তাহলে সিগন্যালটা পাওয়ার বাড়ায় দেয় আর রিপিটার হলো ওই সিগন্যালটাই এই সিগন্যালটাকে পাস করে দেয় পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়ার বাড়ায় না তো জাস্ট এই সিগন্যালটাকে রিপিট করে দেয় মানে পরবর্তী লাইনে পাস করে দেয় আচ্ছা ভিতরে গ্লাস থাকে সেটা বুঝার জন্য আমরা একটা মেজারমেন্ট ইউজ করি সেটাকে নাম বলা হয় ডেসিবল একটা মেজারমেন্ট আছে ডেসিবল নাম সো আমরা ডেসিবলটা ইউজ করি মানে একটা সিগন্যাল অ্যাটেনচুয়েট হয়েছে না তাকে অ্যাম্প্লিফাই করা হয়েছে সেটা বোঝার জন্য আমরা ইউজ করি হলো ডেসিবল সো ডেসিবলের সূত্রটা হলো টেন লক টেন বেস পি টু বাই পি ওয়ান পি টুটা হলো আপনার পরবর্তী সিগনালটা মানে পি ওয়ানটা হলো অরিজিনাল সিগনাল মানে এটা হলো পি ওয়ান মানে আপনার অরিজিনাল কি ছিল অ্যান্ড পি টু হলো আপনার আমরা বুঝতে পারি একটা সিগন্যাল কি একটা সিগন্যাল কে অ্যাম্প্লিফাই করা হয়েছে এটা কি বুঝতে পারছেন ডেসিবাল জিনিসটা কি করে আরেকবার বলেন আচ্ছা অনেকের প্রবলেম আছে আমি আরেকবার রিপিট করি সো অরিজিনাল সিগনাল মনে করেন পি ওয়ান এটা অরিজিনাল সিগনাল আর পরবর্তীতে ট্রান্সমিশন মিডিয়াম থেকে যাওয়ার পর আমি যে সিগনালটা পাচ্ছি সেটা মনে করেন পি টু এই দুটা সিগনাল হ্যাঁ এখন আমরা কিভাবে বুঝবো মানে ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে বুঝবো কি আচ্ছা এটা অ্যাটেনচুয়েট হয়েছে না হয়নি আমরা ছবিতে দেখে বুঝতে পারতেছি বাট এটা ম্যাথে কিভাবে বুঝবো সো ম্যাথে আমরা একটা একক ইউজ করি মানে একটা মেজারমেন্ট ইউজ করি তার নাম হলো ডেসিবল ও ডেসিবলকে মেজার করে আচ্ছা সিগনাল থেকে অ্যাটেনচুয়েট হয়েছে না হয়নি আমরা বুঝবো কি সিগন্যালটা অ্যাটেনচুয়েট হয়েছে মানে সিগন্যালটা পাওয়ার কমে গেছে 
আর ডিবি ভ্যালু যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমরা বুঝবো সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করা হয়েছে এবার কি বুঝতে পারছেন জি স্যার জি স্যার ওকে ঠিক আছে কারো বুঝতে প্রবলেম থাকলে অবশ্যই এখনো অনেকে মানে হয়তো পড়ছেন না হয়তো মানে ভিডিও সাথে কিবা করতেছেন না তারা একটু আমাকে অবশ্যই জানাতে হবে আচ্ছা কারণ এটা আপনাদের শিখে নিতে হবে ওকে সো এখানে কিছু एग्जांपल দেওয়া আছে হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু एग्जांपल গুলো দেখাই দিই एग्जांपल গুলো কি মিন করা হয়েছে सपोज এ সিগন্যাল ট্রাভেলস থ্রু এ ট্রান্সমিশন মিডিয়াম এন্ড ইটস পাওয়ার ইজ রিডিউসড টু 1/2 মানে পাওয়ার যদি প্রথম যদি p1 থাকে তাহলে p2 is equal to হবে হলো হাফ অফ p1 মানে হাফ হয়ে গেছে সো ইন দিস কেস আমরা আমরা কি করি ইন লক 10 p2 মানে পরবর্তীতে কি পাইছি আর আগে কি ছিল সো এটা ইউজ করি দেখেন আমরা একটা নেগেটিভ রেজাল্ট পাইছি আর মানে কি আমরা যদিও জানি কি সিগন্যালটাকে রিডিউস করা হয়েছে এটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি সিগন্যালটা অ্যাটেনশিয়েট হয়েছে তারপর এখানে দেখেন সিগন্যাল ট্রাভেল থ্রু এন্ড অ্যাম্পলিফায়ার এখন অ্যাম্পলিফাই করা হয়েছে এন্ড পাওয়ার 10 টাইম ইনক্রিজ হয়ে গেছে যখন দেখেন যখন ইনক্রিজ হলো তখন আবার আমার ডিবি ভ্যালুটা পজিটিভ চলে আসে সো আপনাদের জন্য যে ম্যাটটা থাকবে সেই ম্যাটটা হলো এরকম থাকবে এই ম্যাটটা তো আপনারা বাসা ট্রাই করবেন আসতে পারে the loss in a cable is usually defined in decibel per kilometer mane ekta cable e ki poriman loss hobe seta ebhabe define kora thake mane decibel per kilometer if the signal at the beginning of the cable with minus 0.3 decibel per kilometer has a power of 2 megawatt what is the power of the signal at 5 kilometer সো অনেকে বুঝতে পারবেন কাছে এই ধরনের সহজ ম্যাথ ছিল এই ম্যাথটা একটু কঠিন হয়ে গেল কি হবে সো আমি এই ম্যাথটা আপনাদের এক্স্যাক্টলি কই দিব না আমি একটু আপনাদের ম্যাথটা এক্সপ্লেইন করে দিই আচ্ছা এই যে এই ম্যাথটা একটু আমি একটু এক্সপ্লেইন করে দিই আপনাদের এই ম্যাথটা কি বলছে হ্যাঁ এই ম্যাথটা বলছে একটা কেবল আছে একটা কেবল আছে मान एट दिवान मान पी वन देवर पी टू बहुत এখন আপনি তো এই ভ্যালুটা জানেন না এই ডিসি ভ্যালুটা জানেন না তাহলে না আপনি মানে বসালি পারতেন মানে আমি বলতে চাচ্ছি আপনি তো এই ভ্যালুটা জানেন না আপনি জানেন পি1 আপনাকে বাই করতে হবে পি2 বাট আপনি তো এই ডিবি ভ্যালুটা জানেন না বাট দেখেন এই ডেসিবল ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করার জন্য আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আপনার বলছে কেবলটা আপনার 5 কিমি মানে এটা হলো 5 কিমি এটা হলো 5 কিমি আর প্রতি কিলোমিটারে লসটা হইল পয়েন্ট থ্রি সো আপনি যদি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট থ্রি করেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আর বাচ্চা সরি মানে এখানে লেখা একটু টাফ আমি একটা গ্রাফিক্স টেবলের অর্ডার দিয়েছি বাট সেটা যে কোথায় আটকা আছে ওকে সো ওটা বাদ দিই সো ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট থ্রি ওটা করলে আপনি এই ডিবিটা পেয়ে যাবেন দেন পি2 পে পি1 ও আপনি জানেন তো সূত্র বসালে আপনি পি2টা পেয়ে যাবেন এটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই না বুঝতে পারলে আমি আমি আরেকবার চেষ্টা করেছি জি স্যার বুঝতে পারছি ঠিক আছে ছোট ম্যাথ আচ্ছা এটা ইজি ম্যাথ খুব একটা বেশি কঠিন ম্যাথ না জাস্ট আপনাদের বুঝতে হবে জিনিসটা সো এরকম ম্যাথে আপনারা এক্সপেক্ট করতে পারেন আপনাদের যে মিডিয়া সো এরকম এরকম ম্যাথে আসবে ওকে এখন আসি ডিস্ট্রো জি ভাই স্যার ম্যাথ কত মার্কে থাকবে স্যার ছোট <laughs> 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 
ভালো হয় মানে একদম পিওর ই করি তাহলে হলো সামথিং শুরু করি ওকে আমরা শুরু করি তাহলে এখন যে নয়েজটা আছে সেই নয়েজটা আপনারা অনেক মানে আপনি সিগনালে দেখবেন আপনি ইমেজে দেখবেন মানে সব জায়গায় নয়েজ থাকে নয়েজ হলো আনওয়ান্টেড থিং যেটা আমরা চাই না বাট মানে পাই আমরা এই সিগনালটা ট্রান্সমিট করতেছি ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে কিছু নয়েজ থাকে ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে কিছু নয়েজ থাকে নয়েজ হলো কি কারণ হইতে পারে কোনটা হইতে পারে থার্মাল নয়েজ
আপনার যে মিডিয়ামটা আছে মিডিয়ামে ইলেকট্রনটা একটা নির্দিষ্ট স্পিডে ভাইব্রেট করতে থাকে তো ওই ভাইব্রেটিং ইলেকট্রন থেকে একটা নয়েজ সৃষ্টি হয় সেটা হলো থার্মাল নয়েজ তারপর হলো ইন্ডিউস নয়েজ ইন্ডিউস নয়েজটা মেইনলি হয় হলো মোটর অর এনি আদার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স থেকে আমাদের অনেক সময় দেখবেন একটা ওয়ার উপর দিয়ে আরেকটা ওয়ার থাকে তখন ওই দুটা ওয়ারের মধ্যে একটা নয়েজ আসে জানার জন্য আর কি সবাই আচ্ছা যেটা হলো আপনার এই রিসিভার যে সেন্টার যেটা পাঠাচ্ছে তার সাথে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে অ্যাড হয়ে একটা অন্য একটা নতুন সিগন্যাল ক্রিয়েট করতেছে তার কারণে যেটা হচ্ছে সেন্টারটা সেন্ড করছে রিসিভারটা রিসিভ করতেছে না রিসিভার এক্সট্রা কিছু রিসিভ করতেছে মানে স্যার নয়েজটা কি সিগন হবে না তাইলে হ্যাঁ নয়েজটা হলো একটা যখন কি কি বলেন হ্যাঁ আসুন রিসিভার আপনি যদি ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে নিজ থেকে ইচ্ছা করে একটা অপোজিট নয়েজ দিয়ে দেন মানে এটা মনে করেন পজিটিভ নয়েজ হ্যাঁ আপনি এখন ট্রান্সমিশন মিডিয়ামে ইচ্ছা করে একটা নেগেটিভ নয়েজ দিয়ে দিলেন সো কিছুটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় আমরা এটাই করি সাধারণত মানে আমরা ডাটার সাথে একটু একটা একটা নেগেটিভ নয়েজ পাঠাই দিই যেটা এটা ক্যান্সেল আউট করে দেয় বাট এটা অ্যাডভান্স টপিক কিভাবে ক্যান্সেল আউট করে জাস্ট আমি একটু বলে রাখলাম আচ্ছা নয়েজটা কিভাবে আমরা ডিল করি আমরা দেখব পরবর্তীতে ট্রান্সমিশন মিডিয়াম যখন আমরা পড়বো তখন আমরা দেখবো আমরা নয়েজটা কিভাবে ডিল করি জাস্ট আপাতত মনে রাখেন এটা যদি পজিটিভ নয়েজ হয় তাহলে আমরা নেগেটিভ সামথিং এটা পাঠাই যার কারণে এই দুটা মিলে ক্যান্সেল হয়ে যায় ওকে আমরা 
is signal to noise ratio data मैं कम हाई कौन तो क्वालिटी चेक कर बैंडुईथ 
highest frequency one as lowest frequency so kototoku bandwidth ache the level of the signals we use eta mane holo amra dekhen class e prothome porechi level mane ki so amar signal e kota level use korbo ar the quality of the channel so channel e quality ta ki rokom channel e quality bolte the level of the noise noise jodi beshi hoy tahole channel e quality kharap noise kom hole channel e quality bhalo so ei tinta important factor ei tinta factor majhe majhe ashe ki data rate kar upor depend kore ebhabe directly na aslo mane apnake mane bole dibe question acha apnar data send korte hobe data rate gula kar kar upor depend kore kon tinta important factor upor depend kore so apnake eta bolte hobe the bandwidth available the level of the signals we use the quality of the channel so eta ki bujhte parchen ji sir bujhte parchi हाउ टू डिटारमाइन दिट्रेट मैक्सिमाम of noiseless channel noiseless channel tahole apnar je ta answer hobe seta holo nyquist bitrate eta theorem ta nami holo nyquist bitrate from eta theorem dewa ache nyquist bitrate ota nami holo nyquist bitrate theorem ota je apni eta noiseless channel er eta noiseless channel er maximum bitrate ta buy korte parben eta kintu just ideally acha mane आइडियल है ना, not practical। क्योंकि एक तब नहीं ले, नॉइस थैंक बना, इट अ पॉसिबल ना। तो एक तब आइडियल सिनेरियो, थियोरिकल सिनेरियो बोलते पाएं, प्रैक्टिकल तो हो बना पाएं। सो बीटेट इक्वल तू, माने मैक्सिमम जो बीटेट था, उन्हें सूचना था हलो, टू इनटू बैंडविड्थ, इनटू लॉक टू बेस एल। तो যদি বি আর বিটেট হয় বিটেট বাড়বে ব্যান্ডউইথও বাড়বে মানে ব্যান্ডউইথ যত বাড়বে বিটেট তত বাড়বে মানে স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াতে হবে যত পসিবল হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্সটা হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যান্ডউইথ কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স আচ্ছা ব্যান্ডউইথ যত যত বাড়বে বিটেটও তত বাড়বে এখন অনেকে বলতে পারেন স্যার এলও তো ঠিক মানে এল যত বাড়বে তত বিটেট বাড়বে আমরা একটু আগে দেখে দেখে আসছিলাম এল যত বাড়বে বিটেট তত বাড়তে ছিল এখন এর একটা প্রবলেম আছে আচ্ছা ব্যাপারটা হলো এখানে আমরা দেখছিলাম যে এল যত বাড়বে মানে লেভেল যত বাড়বে বিটেট তত বাড়বে বাট এটা লিমিট আছে আচ্ছা মনে করেন এখানে চারটা লেভেল তাতে কি রকম দেখা যাচ্ছে এখন মনে করেন এখানে 64 টা লেভেল মানে 64 64 টা লেভেল আছে তাহলে এই সিগন্যালটা কতটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে একটু ভাবেন मैंने रिलेबिलिटी बुजते पढ़ते 
মানে অনেক কিছু ভাব করতে পারছেন না তাদের জন্য বলে রাখি একটু কাউন্সেলিং আওয়ার আমি দিয়ে দিইনি সো অল দা ডে ফলো কাউন্সেলিং আওয়ার মেইল ফেসবুক ইএলএমএস যেভাবে পারেন একটু যোগাযোগ করে একটু মানে একটু কেয়ার হয়ে নিন ওকে সো নেক্সট ক্যাপাসিটি এই শ্যানন ক্যাপাসিটি সো আমরা দেখলাম আমরা নয়েজলে চ্যানেলের জন্য আমরা নাইকি বিট এর থিম ইউজ করব বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ইট ইজ আ নয়েজ চ্যানেল ব্যান্ডুইথ ইন্টু লক টু বেস ওয়ান প্লাস এস এন আর এই এস এন আর টা কি ওই তো সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও এস এন আর টা কি বাই কি মেন করে মেন করা হলো আপনার চ্যানেলের কোয়ালিটি কি রকম এখানে দেখেন এখানে ক্যাপাসিটি কিন্তু লেভেলের উপর ডিপেন্ড করতেছে না মানে আপনার বিটটা কিন্তু লেভেলের উপর ডিপেন্ড করতেছে না দা শ্যানন ক্যাপাসিটি গিভস আস দা আপার লিমিট এটা একটু ইম্পর্টেন্ট দা শ্যানন ক্যাপাসিটি গিভস আস দা আপার লিমিট এন্ড দা নাইকোস ফর্মুলা টেলস আস হাউ মেনি সিগন্যাল লেভেলস উই নিড ট্রান্সমিটিংলে সো টু ইন্টু ব্যান্ডুইথ দেওয়া আছে থ্রি থাউজেন্ড হার্টস অনেক সহজ করে দেওয়া আছে একবারই দেন বলছে হলো দুইটা সিগন্যাল লেভেল আছে সো লক টু বেস টু অ্যান্সার হলো সিক্স হান্ড্রেড বিপিএস সো এটা তো সব ভ্যালু দেওয়া ছিল আপনি যাদের বসাইছেন কনসিডার দ্য সেম নয়েজ লেস চ্যানেল ট্রান্সমিটিং এ সিগন্যাল উইথ ফোর লেভেলস ফোর সিগন্যাল লেভেলস আর আপনার সিগন্যাল লেভেল হলো ফোর দ্য ম্যাক্সিমাম বিট রেট লক টু বেস ফোর এখন মনে করেন আপনাকে বলছে আপনাকে বলে দিছে হলো আপনার চ্যানেলের হাইয়েস্ট হলো বারো হাজার মানে আপনাকে বলেছে বারো হাজার বিপিএস আপনার চ্যানেলের ট্রান্সমিশন ক্ষমতা মানে আপনি এতটুকু স্পিডে পাঠাতে পারবেন তারপর আপনাকে বলে দিছে কি আপনার ব্যান্ডুইজ কত ব্যান্ডুইজ আপনার থ্রি এইট থাউজেন্ড হার্ট এটাও এটাও বলে দিছে আপনি যদি এই দুটা জানেন তাহলে আপনি বাই করতে পারবেন না আপনার কটা লেভেল লাগবে কটা সিগন্যাল লেভেল আছে মানে এই লেভেলটা বাই করতে পারবেন না মানে আমি বলছি আপনি যদি ব্যান্ডুইজ জানেন অ্যান্ড বিট্রেড জানেন তাহলে তো আপনি এ লেভেলটা বাই করতে পারবেন সো এই কারণে এখানে বলা হয়েছে দ্য নাইকুইস ফর্মুলা টেলস আস হাউ মেনি সিগন্যাল লেভেলস উই নিড আচ্ছা মানে নাইকুইস ফর্মুলা থেকে আমরা এই যে এই এলটা বাই করতে পারি সো দেখেন এটা এই লাস্ট আমরা দেখিনি একটু উই নিড টু সেন্ড টু সিক্সটি ফাইভ কেবি পি এস ডাটা ওভার নয়েজলে চ্যানেল উইথ দ্য ব্যান্ডুইজ অফ টোয়েন্টি কিলো হার্টস How many signal levels do we need? Yes, sir. Do you need to do this? Yes, sir. 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 Consider an extremely noisy channel. Extremely noisy channel in which the value of signal to ratio is almost zero. In other words, the noise is so strong that the signal is faint. My noise on a vision. On a vision wise. So, the noise is on a vision hobby. So, the noise is on a vision hobby. So, the noise is on a So, something into log 2 base 1 plus 0. When log 2 base 1 is always 0. So, the total capacity is 0. So, that is a tricky question. When it is on a vision, the noise is on a vision. 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 The noise নয়েজ আমার এত বেশি কি সিগন্যালটা যাবেই না সো আপনার ডাটা রেটটা হলো জিরো হবে এটা কি বুঝতে পারছেন থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন এক্সাম্পলটা জি স্যার বুঝতে পারছি জি স্যার ওকে সো এক্সাম্পল থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইট এটা আমরা দেখি তো উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য থিওরিটিক্যাল হাইয়েস্ট বিট রেট অফ এ রেগুলার টেলিফোন লাইন এ টেলিফোন লাইন নর্মালি অ্যাজ এ ব্যান্ডউইথ অফ থ্রি থাউজেন্ড বলে দিচ্ছে ব্যান্ডউইথটা কত 
the signal to noise ratio dewa ache 3162 so easily apnara mane b dewa ache ar snr dewa ache apnara just calculator use korlei apnara eta peye jaben so er kono problem na ekhon the signal to noise ratio is often given in decibels মানে এসএনআর টা অলওয়েজ ডেসিবলে দেওয়া হয় মানে এসএনআর ডিবি তে এই ফরম্যাটে দেওয়া হয় এখন আপনাদের এসএনআর ডিবি দাও আছে 36 এন্ড দা চ্যানেল ব্যান্ডউইথ ইজ 2 মেগাহার্টজ হোয়াট ইজ দা থিওরিটিক্যাল মানে থিওরিটিক্যাল চ্যানেল ক্যাপাসিটি অনেকে কি করে অনেকে করে হলো এই লগ 2 বেস 1 প্লাস 36 লিখে দেন বাট এস এন আর ডিবি আর এস এন আর কিন্তু আলাদা মানে এস এন আর ডিবি আর এই যে এস এন আর টা আলাদা ফার্স্ট আপনাকে এস এন আর ডিবি থেকে এস এন আর বাই করতে হবে দেন আপনাকে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে সো এটা একটু দেখেন আপনারা যদি সব সময় হাত চেয়ে আনতে হবে হ্যাঁ সব সময় কি স্যার হার্ড চেয়ে আনতে হবে কনভার্ট করে কি হার্ড চেয়ে আনতে হবে মানে কোন জিনিসটা 2 মেগা হার্ডস দাও স্যার ব্যান্ডউইথ ভালো বুদ্ধি হলো মানে ফার্স্টে সবগুলোকে হার্স এ নিয়ে যান তারপর হার্স এ নিয়ে গেলে আসবে মানে টু মেগা হার্ড সাইড এটাকে আপনি হার্ড সে নিয়ে যান সমস্যা নাই হার্ড সে নিয়ে গেলে আপনার বিপিএস আসবে তারপর বিপিএস কে আপনি 10 টু 3 তে ভাগ করে কেবিএস আনতে পারেন সেটাকে 10 টু 3 তে ভাগ করে এমবিএস আনতে পারেন মানে 10 টু 3 তে ভাগ করলে হবে পরে স্যার শুধু বিপিএস রাখলে তো সমস্যা নেই শুধু বিপিএস রাখলে সমস্যা নেই বাট এটা আর আমি যদি হ্যাঁ জি আমি যদি স্যার কনভার্ট নাও করি যেটা থাকবে ওই ভ্যালুতে থাকলেই তো হচ্ছে ওই ভ্যালুতে থাকলে হবে মানে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোন ভ্যালুতে রাখবেন এমবিএস না বিপিএস না কেবিএস সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে मैथमेटिकल एसएनआर होमवर्क এটা একটা এটা একটা থাকলো হোমওয়ার্ক এন্ড যেটা মেইন হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হলো এটা পারলে হবে না পারলে হবে এটা আমি সলভ করিয়ে পরে কোনো প্রবলেম নাই এটা জাস্ট একটু আপনারা দেখেন স্যার লগ টু এর ভ্যালু কি নেগেটিভ আছে জি ওয়ান লগ টু এর ভ্যালু কি স্যার নেগেটিভ আছে ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে আপনি কোন লগ টু এর মধ্যে কি ভ্যালু দিচ্ছেন তার উপরে স্যার এখানে তো স্যার লগ যেহেতু প্লাস আছে এটা তো গুণ হয়ে যাবে গুণ হলে তো लेवल
ওয়ান প্লাস এস না মানে শ্যানন এর যেটা থিওরাম আর কি মানে আপনি তো বিটেড পেয়ে গেলেন আপনি এল কিভাবে পাবেন হ্যালো যে বিক্রেটটা পাইলেন এই আটটা পাইলেন এই আটটা যদি আপনি নাইকুইজ সেটে বসা দেন এখানে বসা দেন তাহলে দেখেন আপনাকে ব্যান্ডুইজ দেওয়া আছে আপনি পাবেন তখন হ্যাঁ অবশ্যই ওটা একটা নিয়ম মানে আপনার একটা হবে মানে ওই যে মানে আমরা এই পর্যন্ত পড়বো মানে এই পর্যন্ত পড়বো এটা একটু বাসা যে সবাই প্র্যাকটিস করে দেখেন এটা পারেন কি না দেখেন এই ম্যাথ গুলো সব বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি থ্রি থেকে নেওয়া আচ্ছা বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি থেকে এই ম্যাথ গুলো নেওয়া চ্যাপ্টার থ্রি মানে যে ডাটা কমিউনিকেশন যে বইটা আছে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে ম্যাথ গুলো নেওয়া ওখানে আরো অনেক ম্যাথ পাবেন সেখান থেকে ম্যাথ গুলো নেওয়া আর কি আমরা আপাতত এই পর্যন্তই পড়বো মানে ক্যাপাসিটি পর্যন্ত পড়বো কালকে আমরা একটা জিনিস দেখবো এই পারফরমেন্সটা মানে নেক্সট ক্লাসে স্যার সিটি কয় তারিখ স্যার সিটি আপনাদের প্রবাবলি 28 তারিখে হবে স্যার একটু স্যার ফ্রি সিলেবাস থেকে আপ দিয়ে দিন কারণ আপনাদের <laughs> হবে <laughs> আমি <laughs> আর কোনো কোয়ারি না থাকলে আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ